。喂，陆远，不好了，刚才黄旭阳把冰冰带走了。什么？你等着，我这就去。黄旭阳，你要敢动柳冰冰一根手指头，我就让你生不如死。你，贱人，跟着谁不好？你跟着陆远。今天老子就好好尝尝你的味道。别过来了！你越反感，老子越行啊！哦哦哦哦哦！这娘们下手真狠，我差一点我就差一点，要不找人。等进了陆远，我再好好收拾他。玩腻了，就送去挖矿。送去深沟哦，哦，皇上，你太善良了、哦，跟着你是我这一辈子最大的福气。联系一下张小云，让他快点下一步计划。是，我这去办。四哥，我把钱还给你，我再也不要做违背良心的事情了。好啊，只要你能拿出两百万，这事儿就算了。我不是只借了五十万吗？小云呢、啊？小云，利滚利呀、啊，我们不要生活的吗？要不是我们拿钱出来给你妈换肾的话，你妈能活到现在吗？四哥大恩大德，我不敢忘。可是这利息太……皇上说了，只要你能混到陆源身边，监视他一举一动的话，就这么简单，两百万，一笔勾销。哎，陆大哥，你家住这儿？小云，你去哪儿啊？现在我在前面那家公司面试呢。你还没找到工作呢。我面试一个星期，可是没有一家公司要我，我还得赚钱给我妈治病呢。对不起，陆大哥，我还赶着下一个面试，我先走了。哎哎哎，那个去我们公司吧，刚好我公司缺人。王姐，嗯、这就是我跟你说的小云，以后让她来做你的助理，你有什么事情就安排她。陆大哥，你放心，我以后一定好好听王姐的话。努力干活，小云，你懂股票吗？不会，不过我可以学，我什么都愿意学。没事，放轻松，不会的我可以教你。那你们聊，我玩去啊。怎么样，说的都记住了吗？记住了。行，那你自己先研究着，我有事出去一趟。好，谢谢王姐。四哥，他们买的股票是零七七四八没有了，零八八八六五六也没有了。哎呀，陆源他想破脑袋都想不到，我会在他身边安排间谍。有了张小云，以后他买什么，我们就跟着买。我的小金库都掏光了，再不赚钱，我就没办法给他送钱。皇上英明啊！不过陆源还投资了电影。这万一，怕什么？到时候找一堆人给他做假数据，就算他的电影拍得烂成一坨屎，砸上奥斯卡，让他赚得盆满钵满。他想花钱痴人说梦，让他输得连裤衩都不剩。<笑>嗯，您跟着红婉买股票，真赚了这么多钱？这算什么？不过是一个亿。红婉和我结婚这么多年，也没见他有什么本事。才离婚就不一样了。王瑞龙。你这不是捡了芝麻丢了西瓜，白白让陆源得到了一个人才。嗯，你说什么？红安给陆源赚了一个亿？这不可能！红婉就是黄脸婆，她怎么可能有这本事？我当时就是因为听了你的鬼话，才和红婉离婚。都怪你害我发不了财。这关我什么事啊？要不是你自己好色出轨，红婉会离开你吗？你还敢说？我有办法要你们复婚。你有什么办法？绑住一个女人最好的办法就是孩子。只要红婉怀上你的孩子，她就离不开你。我和红婉都已经离婚了，她怎么怀我的孩子？山人自有妙计。婉姐。今天没有我的允许，你不准出家门。你都已经半个月没有休息了，今天必须给我好好休息。可是我没有，可是，哎，哎，哎，真是不让人省心的。哎呀，你没事吧？我头有点晕，你可不可以送我回家？你家在哪儿？就在那边。
，还没到吗？就在那儿了，很快。我突然想起来，我还有事，我先走了。来都来了，就不要着急走啊！王瑞龙，你带我来这儿干嘛？当然是有好事了，便宜你了。既然是好事，那留给你们好了，我要回家。想走没那么容易，瑞龙，你还愣着干嘛？快啊，我要回家，你让开、啊啊！我的肚子，瑞龙，昨晚杀了我们的孩子。昨晚，我蛇蝎心肠的女人。害死我们的孩子！我没有，我不是，不是我，我的肚子好痛，我的孩子没有了。我送你去医院吧。不用你假好心，你害死了我们的孩子，这笔账该怎么算？我赔钱。赔钱能换回我们的孩子吗？医生说了，小蕊的身体不好，这胎要是没了，就再也怀不上了。我，我生不了孩子了，你必须生一个孩子陪。小蕊说的对，你必须生孩子陪着我们。我，救命啊！谁呀、啊？外卖，我没有叫外卖。不可能，上面写了你的名字。嗯，李小蕊，电话是。你把红丸姐放开。你想带走她可以，但是她害死了我的儿子，这笔账该怎么算？一百万。那可是我亲生儿子，唯一的香火。你加钱两百万，再加五只优质的股票，要红丸选的，成交。嗯，嗯，瑞龙，你真厉害，几句话就赚了两百万。这算什么呀？等到时候买了股票，才是真的赚。你想要什么，就给你买什么。瑞龙，你真好。只不过。两百万还不够，还得需要更多的钱。哼，我凭什么相信你？这五只股票是红婉给我的，稳赚不赔。我要的不多，收益百分之二十。我问过张小云，陆源的确把这五只股票都卖了。陆源都卖了，我们也不能输。都给我买，买三千万，不，嗯，买五千万的。皇上英明，您放心，这次绝对没问题。您就等着数钱数到手抽筋儿。这次我买的比陆云多，我看看还怎么赢我。涨涨涨涨！怎么跌了呀？皇上不要慌，这是技术性调整。皇上，你看又涨了，涨涨涨！别跌了。王瑞龙，这他妈都是从最高点跳到最低点，这是你说的优质股票，老子的五千万全都打水漂了。这怪不得我，肯定是红狐狸见人动手脚，我们才上当。呀，我把他拉下去活埋。不是不是，老兵，把他拉下去活埋。皇上，您就放过我一次，我一定弄死那个陆源。王瑞龙，这可是你说的，弄不死陆源，老子弄死。嘿嘿嘿，环姐，还是你厉害啊！居然知道这几天股票要立马降，这王瑞龙不得输的裤衩子都不剩了。别打趣我了，我这个呀也是瞎猫碰上死耗子的。环姐，你要这么谦虚的话，那别人还有活路吗？就你嘴贫！哎哎，小心！冰冰，你听我解释，我跟婉姐真的没什么。你的事不关我的事。难道我对你的心你感觉不到吗？冰冰，从我见到你第一天开始，我就喜欢上你了。答应我不要走，好不好？我不放，除非你答应我不走。嗯。答应我了，不许反悔。嗯。想什么呢？我正在想，接下来该投资点什么？要想赢过黄旭阳，多手准备。那你既然不知道投资什么行业，你不如去看黄旭阳投什么呀？知己知彼，才能百战百胜嘛。对呀、啊。
黄旭阳要进军直播。<笑>虽然我是第一次接触到直播，但是我有信心把它做大做强，再创辉煌。<笑>我先给自己定一个小目标，亏他一个亿。<笑>请问皇上，你怎么突然对直播感兴趣了呢？这个，很多人都瞧不起我们富二代，觉得我们是空有名头没有本事。我今天就是要向所有人证实，我们富二代就是这么败家。目前黄旭阳先生的资产比您少一个亿，如果您不能花完剩下的钱，甚至是低于黄旭阳先生，那么您将永远失去继承资格。还有多少天？还有最后十天。放心啊。活到最后一天，谁输谁赢还不一定。我期待你的好消息。这一个亿可不是小数目啊！黄旭阳还是有点本事、啊。太有本事，他不还是我的手下败将？那你打算投资哪些新产业？就是我想的问题。现在好多项目我都不熟，不知道从哪儿来的。陆大哥，要不要试试老年保健品？可是这最近保健品的诈骗事件层出不穷，老年保健品市场应该不靠谱吧？就投这个，砸钱出去再故意找人爆雷，不就回本了吗？陆大哥，我正好知道有一家是专门生产老年保健品的，你要不要试试？好，哎，我如果投资成功了，一定给你包个大红包啊！王姐，我考察过了，肯定可以投。你以为我不想赚钱吗？说、嗯、来说去就是嫌我穷。我都说了，我找到投资人我就能赚钱。你要分手就分手吧，我不伺候。兄弟，等一下，你是不是在找投资？你真的要给我投资？可我要做的是摆地摊儿。哎呀，地摊怎么了？你听说过老干妈吗？当然知道，国民女神啊。对呀、啊，你看人家之前就是摆地摊的，你看现在的成就。可我没想做那么大，只想安安静静的做个美男子、少年。啊你总不能还没开始你就泄气了？你不能让你自己的女朋友嗯，看不起啊？不行，对嘛？钱我来投资，咱们一起把它做大做强，再创辉煌，有没有自信？有。大声一点。有。有没有自信？有。白金三多少钱？五百。陆大哥，那个项目投资了吗？投了，到时候挣到钱给你股份。这么快？陆大哥，你要不再考虑一下？万一亏了呢？哎，这么好的项目不投资，吃屎都赶不上热乎。<笑>陆源果然上当了，马上安排人。这次，让他死无葬身之地。人已经安排好了，这次陆源绝对没有翻身的机会。<笑>陆源啊，陆源，今天我就让你知道什么叫自寻死路。就是你，哎、啊，就是你，我就是吃了你的保健品，出了事情。你这个丧尽天良的黑心老板，大家快过来看啊！哎，你看，哎，哥们儿，哥们儿，我虽然呢有点小钱，但是我没有投保健品，你找错人了吧？骗子！我好端端的人就吃你的保健品，出了问题。哎、啊，等会儿，说你好端端的人、嗯，那你为什么要吃保健品呢？我不管，反正我就是吃，吃你的保健品出了事情。你必须负责。那这样，你既然说是我投的保健品，这保健品名字叫啥？天元保健品。哎，谢谢你啊。本身呢，我是准备投的，但是现在不投了。你、啊、你，过死你没用的东西，连个穷学生都搞不定，我要你有啥用？皇上，江小云他绝对不可能骗你，一定是他。闭嘴！张小云敢这么做？一定是收了陆源的好处，臭丫头，敢背叛我，我要让你知道背叛我的后果。皇上放心，我知道该怎么做了。哼，陆源哥，听说你最近出事了，都怪我，都怪我推荐你保健品，你没事吧？哎呀，没事的啦，小问题啦，这点东西对我来说都是洒洒水啦。不是，我听说那个保健品真的出了问题。我跟你说吧，投资的根本就不是什么保健品，地摊经济。
，想创业吗？那就去创业，创业没有本钱，来找我，陆氏集团为您保驾护航。我们公司将提供多种地摊货源，积极畅销地摊经济，让大家都有钱赚，给大家无本经营。我也去，我也去，我也去，我也去。所售出的利润，公司和个人五五分，童叟无欺啊！我也去，我也去，我也去，我也去，我也去。啊！短短几天，陆源的资产又亏了一倍，这不可能！哼！哎，你赶快去查一下陆源在搞什么东西，要是查不出，就别回来了。是是是，我马上去查，快去呀、啊！你在这里干嘛呀？别在这里碍眼了，滚出去！皇上。陆源是靠着地摊经济亏了钱，他们所有的商铺们都免费供应货源，还给他们免租一年。现在几乎全国各地，只要可以摆摊的位置，都有陆源名下的经营者。地摊果然是上不了台面的东西，以为靠着那些乡巴佬就能赢，日子还长着呢。皇上，最新消息我已经给您带到了，我妈她年纪大了，身体也不好了，您行行好。你能不能把他先放了呀？哼，只要你能把陆源的地摊经济搞黄了，我就放了你吧。啊！我们公司将提供多种地摊货源。陆源哥，别怪我狠心，如果我不对你下手，我妈就危险了。小小。已经三年了，我不会让你死的就这样不明不白。别，哎，这照片上谁啊？是不是他惹你生气了？你跟我说，我帮你去报仇。他叫钱小小，是我的妹妹。小小，小小，不要，小小。陆源，我妹妹她就这样走了。别哭了，你妹妹也不希望你哭。我妹妹不是这样的，她不会自杀的，一定是有人在害她。你看这人是谁？我妹妹绝对不会跟郭四这种人来往的，她很单纯。陆源，帮我调查徐文神好不好？太。这么好看的妹子，那怎么下得去手呢？碧碧，你放心，我一定帮你调查清楚，一定不会让逝者不明不白的离开事情。不就是个郭四吗？这就去调查，把内裤都给他调查清楚。陆远，你真好。计划的再好有啥用？方法还不是都落到我手里？张小云，你这次做的不错。皇上，计划书我已经偷来了。我妈她真的快不行了，你能不能放了她呀？别再扯淡，老子！答应你的事情还能赖你？就是，赶紧滚，回家等消息去，别在这妨碍皇上的大事，<笑>要不然让你吃不了兜着走。谢谢皇上，我先回去了。国司在，不管你用什么样的办法，尽快给我找一批供货商来。皇上，你的意思是，既然这个办法可以赚钱，那我就复制过来，然后再压低成本。我就不信，还赚不够陆源那个穷小子。哎，签了他，签了他分分钟供应，能和皇家合作，还有什么可担心的？签了他，签了他分分钟供应。皇上，我们家的货非常抢手，你如果想签约。我拿出一点诚意啊，说吧，怎么样才可以合作？想合作，先付全款，先付款再供货。你这是不讲武德！我们家的货非常抢手，皇上如果不想合作，那我也不勉强。等等，我付款。哼、嗯，陆源哥，我要辞职。怎么，找到下家了？不用你管，反正我现在就要离职。明天我不会再来了。行
，我同意你的离职，不过，小心别后悔。皇上，合同已经签好了，用不了多久，我们就能成为城中首富，嗯、到时候陆源那小子还算个屁呀、啊！<笑>陆源，我早就说过了，我一定会让你后悔。等老子有了钱。就让你跪下给我舔鞋，<笑>慌慌张张的像什么样子？滚出去！皇上，故意让他让娟娟跑路了啊！妈，你赶紧收拾好东西，我现在就来接你。嗯，你敢骗我？我骗你干嘛？嗯、张小云，你以为我会那么容易放了你？要不是为了找你，啊、那个死老太婆早给我做了。你出卖我的这笔账。老子还没跟你算呢，我没有出卖你，只要你肯放了我妈，我什么都愿意做。啊，是陆源，都是陆源，这是我干的。又是这个陆源，等着瞧。哎，哎，皇上，你坐。陆源，你少得意。今天皇上让你好看，神魔狗一样的，谱还挺大，咋的？又朝你螃蟹了，你少猖狂，不就是地摊经济吗？我们黄少才看不起，有种跟爷单挑，少给爷玩阴的，找人来阴我，哼！你说他，我早就知道他是你派过来的，计划书也是我专门给的假的，怎么，爽吗？好，这次算你赢了，等着瞧，哼，小不老。哼，本是同根生，相煎何太急。陆源哥，我真的知道错了，我不是故意要骗你的，是我欠了他钱。欠他钱，你可以跟我说呀。他抓了我妈，我要是不听他的，我妈会死的。陆源哥，我求求你，救救我妈吧，我一定用心报答你。高利贷不是你能玩得起的，我可以帮你，但是你能保证，以后不会再碰了。要不是为了救我妈，我是不会碰的。陆源哥，我答应你。这里是张小云欠你的钱，连本带利还给你，签好收据，以后不要再骚扰他了。还要放了我妈？放放放！哎，只要钱到位，怎么样都成了。谢谢陆老板。以后需要钱，随时联系我，价格绝对公道。哎，等一下，陆老板还有关照？关照不敢当，我这里有个 U 盘，里面是你放火烧山的证据。陆源，算你还狠！哼<笑>、啊！老婆，亲爱的老婆，我昨天输了夜。你知道是什么夜吗？想你的夜、啊。黄日龙，现在我们没有关系了。哎哎哎，老婆，求求你再给我一次机会，我们复婚好不好？黄日龙、啊，你是爱我还是爱我的钱？啊，我绝对不贪图你的钱。说吧，你要什么，我给你。我要钱，只要你能帮我东山再起，就给你一次回到我身边的机会。啊，不要脸。嗯、啊，你敢耍我？我要你好看，你你干嘛呀？嗯，我你怎么样啊？嗯，耍你又怎么样？耍一下就耍一下嘛，又不会掉块肉。那啥、啊，我妈喊我回家吃饭啊。哎，这三年老子所有钱都花在你身上，如今老子破产了，以后你也别想有好日子过。瑞龙，你别这样，我是真的爱你。你。这几年老子在你身上花了五百万，加上老子的青春损失费三百万，给你一个月的时间，我还不上，老子让你生不如死。冰冰宝贝，如果有一天我没钱了，你还会爱我吗？那你就先破产一个试试了。哎呀，这个钱是越花越多，我要到这个月底不给花完的话，真凉了。我也有一个好想法，新能源。咦，冰冰宝贝。你就放心好了，十个新能源九个坑，你就只管往里面砸钱就对了。哪来狗叫声
，说大话也不怕闪到舌头。谈生意，这是那块料吗？哼，郭四啊，我问你，在路上遇到野狗乱叫，该怎么办？皇上，野种狗是要被打死的呀！你啊，也就看着比我家狗肉色好一点。陆云，你别以为老头子给你点资产就开染坊，想赢过老子，门都没有。你能拿我怎么样？我告诉你。我分分钟碾压你，我让你跪地吃墙。就凭你，你要是能赢过老子，老子的脑袋给你拧下来当球踢。我就要看看你的脑袋到底能有多硬。等着吧，一个月之内，我一定把钱全给花光、啊。我就看看你有几个本事，去查一下陆源到底要投资什么。好。